нещодавно на сайті президента України я натрапив на дуже цікаву інформацію, яка мене, м'яко кажучи, здивувала. Тому і хочу поділитись нею з вами, так би мовити, виставити на обговорення. Свої думки і бачення, як завжди, залишайте під відео в коментарях. Йдеться про мотоблоки, а саме їх узаконення. Автор звертається до президента та народних депутатів з вимогою узаконити використання мотоблоків, тобто надати їм статус транспортного засобу і одразу заборонити рухатись по дорогам загального користування. Як вам цей парадокс? Давайте детальніше розберемо цю ахінею. Доброго здоров'я всім! Ви на каналі Георг Мотоблок. І так, напевно, у автора цієї петиції в житті сталася якась негативна пригода, пов'язана з нашими сільськогосподарськими помічниками, яка призвела до панічного страху при їх вигляді. Не знаю, можливо, це працівник ДПС, якого вже просто допекли мотоблоки. От ніяк йому не вдається стягнути штраф з оператора цієї техніки. Так чи інакше, ось і маємо такі радикальні звернення до влади. Погодьтеся, що якось дивно виглядає надати мотоблоку статус транспортного засобу, щоб одразу заборонити виїжджати на дорогу загального користування. Ви розумієте, про що йдеться? Тобто власники мотоблоків реєструють свою техніку, проходять техогляд, отримують посвідчення водія, звісно, оплачують це все, а в результаті виїжджати на дорогу не мають права. Де логіка? От зараз напишіть в коментарях, можливо я щось не розумію, розтолкуйте мені. Але давайте далі по тексту. Розглянемо чималий перелік наступних вимог. Ось, власне кажучи, сама петиція. Її автор Андрій Леонидович Платковський. Петиція оприлюднена 20 вересня 2021 року. До кінця збору підписів залишилось 23 дні, і за цей час вона набрала 47 голосів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триває 3 місяці. Так, автор звертається до пана президента та депутатів, просить узаконити використання мотоблоків. Далі йдуть вимоги по пунктах. Більше схоже на ультиматум, аніж на звернення. І так, перше. Визнати мотоблок як транспортний засіб. Мені цікаво, чисто гіпотетично. Давайте уявимо, що мотоблок визнають транспортним засобом. Як це буде виглядати? Якщо мотоблок виїжджає на дорогу загального користування, він перетворюється на транспортний засіб. А коли не виїжджає, тобто працює на городі чи пересувається по польовим дорогам, це мала сільська господарська техніка. Такий собі мотоблок-трансформер. Хоча що тут говорити, з нашими мудрецями в парламенті можна очікувати, що хочеш. В принципі, згідно із законодавством України, по великому рахунку, на мотоблокові і так не можна виїжджати на дороги загального користування. Ось дивіться, згідно пункту 1.10 правил дорожнього руху України, транспортний засіб – це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Даний термін охоплює всі види транспортних засобів, які можуть рухатися дорогами загального користування. Мотоблок – засіб, який приводиться в рух мускульною силою та двигуном для обробки землі. На ньому немає обладнання для перевезення людей і або вантажу, кермового колеса та місця для водія. Відповідно до вимог статті 29 Закону України про дорожній рух, до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам. 
укомплектовані у встановленому порядку. А у разі, якщо транспортний засіб згідно з цим законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшов такий контроль. І в наказі Держстандарту України номер 31 від 25 січня 1995 року засоби транспортні дорожні затверджено перелік транспортних засобів. У переліку транспортних засобів мотоблок не передбачений. Чесно кажучи, я не розумію, чому дійсно до сих пір наші можновладці не внесли на розгляд Верховної Ради питання про надання мотоблоку статусу транспортного засобу. Адже для них це чудова можливість для наповнення бідолашного державного бюджету, а для нас чергова дюрка в гаманці. Можливо, наші обранці нас шкодують, Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Друга вимога. Заборонити рух мотоблоків на дорогах з твердим покриттям. Так, в першому пункті – узаконити мотоблоки. В другому пункті – заборонити їх рух. Зверніть увагу – заборонити на всіх дорогах з твердим покриттям. Давайте звернемося до основних термінів – і їх тлумачення. Подивимося, що це означає. Автомобільна дорога з твердим покриттям – це автомобільна дорога з одношаровим чи багатошаровим дорожнім покриттям, яке складається з різних видів ущільнених дорожніх сумішей або кам'яних матеріалів – щебень, гравій, шлак, оброблених або необроблених в'яжучими. Ну, хіба це не гаїшник? Дивіться, як тільки мотоблоку надають статус транспортного засобу, одразу на власників цієї техніки відкривається мисливство з боку працівників Державної патрульної служби. З подвір'я виїхав, одразу порушив правила дорожнього руху. Отримай штраф. І немає значення, узаконений мотоблок чи не узаконений. До речі, це теж можливість для наповнення державного бюджету і чудова фінансова підтримка усіх регіональних відділень цієї служби. Наступне. Прийняти рішення про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних, напевно, мається на увазі засобів. Зверніть увагу, що у документі немає жодної коми. Ще й слова пропущені. Спробуй догадайся, що тут написано. Так, транспортних засобів, які належать до мотоблоків, що використовуються для перевезення пасажирів та вантажів. Ну а як же без цього? Звичайно, потрібна страховка. Куди ж без неї на мотоблоці? Не маєш страховки – сподвір'я зась, одразу штраф. Але це тільки в тому випадку, якщо мотоблок використовується для перевезення пасажирів та вантажів. Такий собі мотоблок-маршрутка або мотоблок-таксі місцевого значення з дальністю маршрута не більше 5 км від місця проживання. Тільки невідомо, про чиє місце проживання має на увазі автор. А обмеження відстані пересування автор буде вимагати далі по тексту. Четверте. Віднести мотоблок до А1 категорії водійського посвідчення на трактор. Якщо ти не знаєш правил дорожнього руху, то краще взагалі на дорогу не виїжджати. Для підтвердження своїх знань ПДР достатньо показати інспектору будь-яке посвідчення водія або просто представитись і поліцейські по базі даних перевірять, чи маєш ти право керувати мотоблоком, не наражаючи на безпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Пункт 5. Зобов'язати наявність водійського посвідчення категорії А1 у власників мотоблоків, які використовуються на дорогах загального користування. Шостий пункт. Дозволити пересування мотоблоком тільки по ґрунтових дорогах, а за їх відсутності – по максимально крайній правій стороні проїзної частини дороги, 
На відстань не більше 5 кілометрів від місця проживання. І ще з собою потрібно возити довідку із селищної ради про місце проживання. Так, про всяк випадок. І обов'язково на мотоблоці має бути спідометр, щоб контролювати дистанцію. А то раптом від'їдеш на 6 кілометрів, все, нарвався на черговий штраф. Так, наступний, шостий пункт. Другий уже шостий пункт, бо попередній теж був шостий. Зобов'язати наявність освітлювальних приладів та світловідбивних елементів на мотоблоці та причепі. Сьомий пункт. Заборонити використання мотоблоків у темний час доби, які не обладнані освітлювальними пристроями. Восьмий пункт. Зобов'язати встановлення тормозної системи на прицеп мотоблока, що використовується на ґрунтових дорогах та дорогах загального користування. Якщо мотоблок буде мати статус транспортного засобу, то відповідно до вимог статті 29 Закону України про дорожній рух, до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а у разі, якщо транспортний засіб згідно з цим законом підлягає обов'язковому технічному контролю, пройшов такий контроль. Оскільки у нас в цьому документі два шостих пункта, то другий, шостий пункт, сьомий і восьмий пункти взагалі тут зайві. Дев'ятий. Прийняти адміністративну та кримінальну відповідальність власників мотоблоків. Чекаю вас, друзі, в коментарях. Всім пока!